உட்பட தமிழகத்தின் பல்வேறு பகுதிகளில் மழை அடுத்த ஐந்து நாட்களுக்கு பரவலாக மழைக்கு வாய்ப்புள்ளதாக சென்னை வானிலை மையம் தகவல் காஞ்சிபுரத்தில் தொன்னூறு கோடி ரூபாய் செலவில் பட்டுப்பூங்கா அமைக்கும் பணி தீவிரம் ஒரே நேரத்தில் இரண்டாயிரத்தி நானூறு தறிகளில் நெசவு செய்யும் வகையில் தறிக்கூடம் அமைக்க ஏற்பாடு பொன்னையார் ஏரியில் நீர்வரத்து நின்றதால் விவசாயம் பாதிப்பு கருவேல மரங்களை அகற்றி நீர்வழித்தடத்தை சீர் செய்ய விவசாயிகள் கோரிக்கை ஈரோடு நாமக்கல் மாவட்டத்தில் அமலுக்கு வந்த புதிய காட்டுப்பாடுகள் மாலை ஐந்து மணிக்கே கடைகள் அடைக்கப்பட்டதால் மக்கள் நடமாட்டம் குறைந்து சாலைகள் வெறிச்சோடின சோத்துப்பாறை அணையின் வாய்க்கால்களில் புதர் மண்டி கிடப்பதால் பாசனம் பாதிப்பு நீர்ப்பாசன வாய்க்காலை சுத்தம் செய்ய பொதுப்பணித்துறையினருக்கு விவசாயிகள் வேண்டுகோள் இரண்டாயிரத்தி இருபத்தி ஒராம் ஆண்டுக்கான இளங்கலை மருத்துவ நுழைவுத் தேர்வான நீட் தேர்வுக்கு விண்ணப்பிக்க இன்று கடைசி நாள் என அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது பிரதமரின் கிசான் திட்டத்தின் கீழ் பயன்பெறும் விவசாயிகளுக்கு ஒன்பதாவது தவணை தொகையாக ரூபாய் பத்தொன்பதாயிரத்து ஐநூறு கோடியை பிரதமர் மோடி விடுவித்தார் இரண்டாயிரத்தி இருபத்தி இரண்டாம் ஆண்டு பத்ம விருதுகளுக்கான பரிந்துரைகளை செப்டம்பர் பதினைந்தாம் தேதி வரை அதிகாரப்பூர்வ இணையத்தில் அனுப்பலாம் என மத்திய அரசு கூறியுள்ளது சர்வதேச வணிகத்திற்கு கடல் மிக முக்கியமாக இருக்கிறது என ஐநா பாதுகாப்பு கவுன்சில் விவாதத்தில் பிரதமர் மோடி பேசியுள்ளார் ஈட்டி எறிதல் போட்டியில் தங்கம் வென்ற நீரஜ் சோப்ராவுக்கு டெல்லி விமான நிலையத்தில் உற்சாக வரவேற்பு அளிக்கப்பட்டது இரண்டாயிரத்தி இருபத்தி ஐந்தாம் ஆண்டுக்குள் இந்தியாவை காசநோய் இல்லாத நாடாக மாற்ற விரும்புகிறோம் என்று மத்திய சுகாதாரத்துறை மந்திரி மன்சுக் மாண்டவியா தெரிவித்துள்ளார் மனித உரிமைகளுக்கு பெரும் அச்சுறுத்தலாக காவல் நிலையங்கள் உள்ளன என்று சுப்ரீம் கோர்ட் தலைமை நீதிபதி ரமணா வேதனை தெரிவித்துள்ளார் வாஷிங்டனில் நடந்த சிட்டி ஓபன் டென்னிஸ் போட்டியில் இத்தாலியின் இளம் நட்சத்திரம் ஜானிக் சின்னர் சாம்பியன் பட்டம் வென்றுள்ளார் ஐந்தாவது டி டுவெண்டி கிரிக்கெட் போட்டியில் ஆஸ்திரேலிய அணியை அறுபத்தி இரண்டு ரன்களில் வங்கதேசம் அணி சுருட்டியது சென்னை உட்பட தமிழகத்தின் பல்வேறு பகுதிகளில் நேற்று பரவலாக மழை பெய்தது தருமபுரி மற்றும் அதன் சுற்று வட்டார பகுதிகளில் நல்ல மழை பெய்தது கடந்த பதினைந்து நாட்களுக்கு மேலாக தருமபுரி மாவட்டத்தில் மழை இல்லாமல் வெயிலின் தாக்கம் அதிகரித்து இருந்த நிலையில் நேற்று பெய்த மழையால் ஆடிப்பட்டத்திற்கு ஏற்ற ஈரப்பதம் கிடைக்கும் என விவசாயிகள் மகிழ்ச்சி அடைந்துள்ளனர் திருத்தணியில் சூறைக்காற்றுடன் ஒரு மணி நேரத்திற்கு மேலாக விடாது பெய்த மழையால் விவசாயிகள் மற்றும் பொதுமக்கள் மகிழ்ச்சி அடைந்தனர் தூத்துக்குடி மாவட்டம் கோவில்பட்டி மற்றும் சுற்று வட்டார பகுதிகளில் சுமார் ஒரு மணி நேரத்திற்கும் மேலாக பெய்த மழையின் காரணமாக வெப்பத்தினால் தவித்து வந்த மக்கள் மகிழ்ச்சி அடைந்தனர் சென்னை மற்றும் புறநகர் பகுதிகளில் கடந்த இரண்டு தினங்களாக வெயில் வாட்டி வதைத்து வந்த நிலையில் நள்ளிரவு ஒரு மணிக்கு மேல் சென்னை மற்றும் சென்னையின் புறநகர் பகுதிகளில் பரவலாக மழை பெய்தது பூந்தமல்லி மாங்காடு குன்றத்தூர் செம்பரம்பாக்கம் திருவேற்காடு உள்ளிட்ட பகுதிகளில் பரவலாக மழை பெய்தது இந்நிலையில் தமிழ்நாட்டில் நீலகிரி கோவை உள்ளிட்ட ஒன்பது மாவட்டங்களில் கனமழை பெய்யக்கூடும் என்று சென்னை வானிலை ஆய்வு மையம் தெரிவித்துள்ளது வளிமண்டல மேலடுக்கு சுழற்சி மற்றும் வெப்பச்சலனம் காரணமாக வரும் பதிமூன்றாம் தேதி வரை ஓரிரு மாவட்டங்களில் கனமழையும் டெல்டா மாவட்டங்கள் உள்ளிட்ட சில மாவட்டங்களில் இடி மின்னலுடன் கனமழையும் பெய்ய வாய்ப்பு இருப்பதாக வானிலை மையம் தெரிவித்துள்ளது இன்று நீலகிரி கோவை தேனி மாவட்டங்களில் கனமழையும் அரியலூர் பெரம்பலூர் கடலூர் விழுப்புரம் நாகை மயிலாடுதுறை ஆகிய மாவட்டங்களில் 
ஓரிரு இடங்களில் இடி மின்னலுடன் கூடிய கனமழை பெய்யக்கூடும் என்றும் வானிலை மையம் தெரிவித்துள்ளது ஏனைய மேற்கு தொடர்ச்சி மலையை ஒட்டிய மாவட்டங்கள் உள் மாவட்டங்கள் கடலோர மாவட்டங்கள் புதுச்சேரி காரைக்கால் பகுதிகளில் ஒரு சில இடங்களில் லேசானது முதல் மிதமான மழையும் பெய்யக்கூடும் எனவும் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது சென்னையை பொறுத்தவரை வானம் ஓரளவு மேகமூட்டத்துடன் காணப்படும் என்றும் நகரின் ஒரு சில இடங்களில் லேசானது முதல் மிதமான மழை பெய்யக்கூடும் என்றும் வானிலை மையம் தெரிவித்துள்ளது காஞ்சிபுரத்தை அடுத்த கீழ்கதிர்பூரில் பட்டு ஜவுளி மேம்பாட்டுத்துறை மற்றும் தமிழக கைத்தறித்துறை பங்களிப்புடன் தொன்னூறு கோடி ரூபாய் மதிப்பீட்டில் பட்டு பூங்கா திட்டம் அறிவிக்கப்பட்டது பனிரண்டு ஆண்டுகளாக நிலுவையில் இருந்த இந்த பணி மீண்டும் தொடங்கப்படுவதாக தமிழக கைத்தறித்துறை அமைச்சர் ஆர் காந்தி மற்றும் ஊரக தொழில்துறை அமைச்சர் தாமோ அன்பரசன் தெரிவித்துள்ளனர் வரும் செப்டம்பர் பதினைந்தாம் தேதி பட்டு பூங்கா திறக்கவுள்ள நிலையில் அங்கு அமைக்கப்பட்டுள்ள தரையில் நெசவாளர்கள் சோதனை முறையில் சேலைகளை நெய்து வருகின்றனர் மேலும் தரை கூட அமைக்கும் கட்டுமான பணியும் துரிதப்படுத்தப்பட்டு வருகிறது மொத்தம் உள்ள இருபத்தி நான்கு அரங்குகளில் தொன்னூற்றாறு தரைக்கூடங்களில் இரண்டாயிரத்து நானூறு தரைகளில் நெசவாளர்கள் சேலை நெய்யும் வகையில் பூங்கா அமைக்கப்பட்டு வருவதாக கைத்தறித்துறை அதிகாரிகள் தெரிவித்துள்ளனர் ஈரோடு மாவட்டத்தில் புதிய கட்டுப்பாடுகள் அமலுக்கு வந்ததை அடுத்து பெரும்பாலான சாலைகள் மக்கள் நடமாட்டமின்றி வெறிச்சோடி காணப்பட்டன ஈரோடு மாவட்டத்தில் கடந்த சில நாட்களாக கொரோனா பாதிப்பின் எண்ணிக்கை அதிகரித்து வருவதை அடுத்து மாவட்ட ஆட்சியர் சில கட்டுப்பாடுகளை விதித்திருந்தார் புதிய கட்டுப்பாடுகள் அமலுக்கு வந்ததை அடுத்து அத்தியாவசிய கடைகளான மளிகை உணவகங்கள் மருந்தகங்கள் தவிர அனைத்து கடைகளும் மாலை ஐந்து மணி வரை மட்டுமே செயல்பட்டன இதனால் பன்னீர்செல்வம் பூங்கா மணிக்கூண்டு உள்ளிட்ட ஜவுளி கடைகள் அதிகம் உள்ள வீதிகளில் மக்கள் நடமாட்டம் இல்லாமல் வெறிச்சோடி காணப்பட்டன மேலும் டாஸ்மாக் கடைகளும் மாலை ஐந்து மணிக்கு அடைக்கப்பட்டதால் மது பிரியர்களும் ஏமாற்றத்துடன் திரும்பி சென்றனர் இதேபோல் நாமக்கல் மாவட்டத்தில் மாலை ஐந்து மணியுடன் பதினைந்தாயிரம் கடைகள் மூடப்பட்டன அதே சமயம் தேநீர் ஹோட்டல்களில் இரவு பத்து மணி வரை பார்சல்கள் வழங்கப்பட்டு வியாபாரம் நடைபெற்றன அரசு மதுபான கடைகள் இரவு எட்டு மணி வரை திறந்திருந்தன நாமக்கல் மாவட்டம் திருச்செங்கோடு தாலுகா திருமணிமுத்தாறு ஆற்றிலிருந்து எலச்சிப்பாளையம் பகுதியில் உள்ள கொன்னையார் ஏரிக்கு வரவேண்டிய நீர்வரத்து நீண்ட காலமாக வராததால் விவசாயிகள் கவலையடைந்துள்ளனர் இந்நிலையில் கருவேல மரங்களால் ஏரிப்பகுதி சூழ்ந்து உள்ளதாகவும் இதனால் நிலத்தடி நீர்மட்டம் குறைந்து குடிநீருக்கே தட்டுப்பாடு ஏற்பட்டுள்ளதாகவும் புகார் தெரிவித்துள்ளனர் எனவே ஏரிகளின் நீர்வழித்தடத்தை சீர் செய்ய வேண்டுமென திருச்செங்கோடு சட்டமன்ற உறுப்பினர் ஈஸ்வரனை சந்தித்து மனு அளித்தனர் மனுவை பெற்றுக்கொண்ட எம்எல்ஏ நேரில் ஆய்வு செய்து உரிய நடவடிக்கை எடுப்பதாக உறுதியளித்துள்ளார் அக்கரப்பட்டி அணைக்கட்டில் இருந்து பாலமேடு கோட்டப்பாளையம் பருத்தி பிள்ளி வண்டி நத்தம் பொன்னையார் அஞ்சு ஏரி பாசன வசதி கொண்டதாகுங்க அதில் பார்த்தீங்கன்னா இப்போ வந்து அக்கரப்பட்டி அணையில் ஒரு பிரிட்ஜு வேலையாச்சு அந்த அணையில் வந்து பூரா டேமேஜ் பண்ணிட்டாங்க தண்ணி ஸ்டோரேஜ் ஆகிறதில்ல ரெண்டாவது வாய்க்கால் வந்து அருக ஆனரும் புல் கருவால முள்ளு பூரா அடைச்சி கிடக்குதுங்க அது பல முறை நாங்கள் வந்து மனு கொடுத்துட்டோம் மனு கொடுத்தும் யார் எந்த அதிகாரி வந்து பார்க்கலைங்க இந்த டைம் போய் பார்த்தா எல்லாமே தண்ணி சுத்தமாக வரலைங்க அந்த பிரிட்ஜு வேலையானதுனால தண்ணி பூரா ஆற்றுக்குள்ளே போகுதுங்க போன வருஷம் தண்ணி வரல அதுக்கு மொதல் வருஷம் வரல இந்த வருஷம் வரதுக்கு வாய்ப்பு இல்லைங்க இதனால் உடனே அதிகாரிகள் பார்வையிட்டு நடவடிக்கை எடுத்திருந்தால் எங்களுக்கு விவசாய வாழ்வாதாரம் பாதிக்காதுங்க அந்த அந்த குறுக்கு கட்டினா மட்டும்தான் அந்த வாய்க்கால் சுத்தம் பண்ணால் அந்த அஞ்சு ஏரி நம்மனா கிட்டத்தட்ட ஒரு ஏழு எட்டு பஞ்சாயத்துக்கு குடிதண்ணி பிரச்சனையே வராதுங்க போன வருஷம் எல்லாம் கொன்னையாத்தி ஏரிக்கே தண்ணி வரலைங்க அதனால இதுக்கு வந்து உடனடி நடவடிக்கை தேவை இருந்ததுன்னா எங்களுக்கு விவசாயத்துக்கு முதல்ல குடிதண்ணீர் தேவையே தீர்க்கும் தேனி மாவட்டம் பெரியகுளம் பகுதியில் உள்ள சோத்துப்பாறை அணையில் நேரடி பாசனமாக இரண்டாயிரத்து எண்ணூற்று அறுபத்தி ஐந்து ஏக்கர் நிலங்கள் உள்ளன அதில் ஆயிரத்து நாற்பது ஏக்கர் புதிய ஆயக்கட்டு பாசனத்திற்கு நீர் செல்லும் வாய்க்கால் முழுவதும் புதர் மண்டி பல இடங்களில் மண் சரிந்து நீர் செல்ல முடியாத நிலையில் உள்ளது தற்போது தொடர்ந்து மழை பெய்து வருவதால் அணையின் நீர்மட்டம் நூற்றி இருபத்தி இரண்டு அடியில் உள்ள நிலையில் பாசனத்திற்கு தண்ணீர் திறக்கும் வாய்ப்பு உள்ளது எனினும் புதிய ஆயக்கட்டிற்கு தண்ணீர் செல்லும் வாய்க்கால் முழுவதும் புதர் மண்டி மண் சரிந்து இருப்பதால் பாசனத்திற்கு தண்ணீரை திறக்கும் போது தண்ணீர் செல்ல முடியாத நிலை ஏற்படும் என அப்பகுதி விவசாயிகள் தெரிவிக்கின்றனர் எனவே பொதுப்பணித்துறை அதிகாரிகள் புதிய ஆயக்கட்டு நீர்ப்பாசன வாய்க்காலை சுத்தம் செய்ய நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் என கோரிக்கை விடுத்துள்ளனர்
சிவகங்கை மாவட்டம் மானாமதுரையில் ஓவியத்தில் அசத்தி வரும் இளைஞர் கார்த்திகேயன் ஒலிம்பிக்கில் தங்கம் வென்ற நீரஜ் சோப்ரா உருவத்தை ஆப்பிளில் வரைந்து பார்வையாளர்களை வெகுவாக கவர்ந்துள்ளார் மானாமதுரை வீர அழகர் கோவில் தெருவைச் சேர்ந்தவர் கார்த்திகேயன் ஓவியரான இவர் வித்தியாசமான ஓவியங்களை வரைந்து அதன் மூலம் பார்வையாளர்களை கவர்ந்து வருகிறார் ஜப்பான் தலைநகர் டோக்கியோவில் நடந்து முடிந்த ஒலிம்பிக்கில் இந்தியாவிற்கு ஈட்டு எரிதலில் தங்கம் வென்று பெருமை சேர்த்த நீரஜ் சோப்ராவை பாராட்டும் விதமாக அவரது உருவத்தை ஆப்பிளில் வரைந்துள்ளார் இதனை அனைவரும் கண்டு ரசிப்பதுடன் வெகுவாக பாராட்டி வருகின்றனர் விருதுநகர் மாவட்டம் திருச்சூழி அருகே புளியங்குளம் கிராமத்தைச் சேர்ந்த சாமி கிழவன் என்பவர் விவசாய பணிக்காக தனது நிலத்தை உழுதபோது அந்த நிலத்தில் பெருமாள் சிலை பூமாதேவி ஸ்ரீதேவி என மூன்று கற்சிலைகள் சுமார் இரண்டடி உயரத்தில் கண்டெடுக்கப்பட்டன தகவலறிந்து சம்பவ இடத்திற்கு வந்த திருச்சூழி வட்டாட்சியர் முத்துகிருஷ்ணன் தலைமையிலான வருவாய்த்துறையினர் சிலைகளை எடுத்து செல்ல முயன்றனர் இதற்கு பொதுமக்கள் எதிர்ப்பு தெரிவித்து வாக்குவாதத்தில் ஈடுபட்டனர் மேலும் சில பெண்கள் சாமியாட்டம் ஆடி சிலைகளை எடுத்துச் செல்ல எதிர்ப்பு தெரிவித்தனர் இதனால் அதிகாரிகள் காவல்துறையினர் செய்வதென புரியாமல் காத்திருந்தனர் அதன்பின் பொதுமக்களிடம் தொடர்ந்து பேச்சுவார்த்தை நடத்தி மூன்று சாமி சிலைகளையும் மீட்டு திருச்சூழி வட்டாட்சியர் அலுவலகத்திற்கு கொண்டு சென்றனர் மைசூரு மாவட்டத்தில் உள்ள சாமுண்டீஸ்வரி கோவிலில் கர்நாடக முதல்வர் சாமி தரிசனம் செய்தார் பின்னர் செய்தியாளர்களை சந்தித்த அவர் மேகதாது அணை கட்ட ஏற்கனவே ஒருமுறை டெல்லி சென்று மத்திய நீர்வளத்துறை அமைச்சரை சந்தித்து உள்ளதாகவும் மீண்டும் ஒருமுறை டெல்லி சென்று அணை கட்ட தேவையான அனுமதியை பெற உரிய நடவடிக்கை எடுக்க உள்ளதாகவும் தெரிவித்துள்ளார் ஈரோடு மாவட்டம் சத்தியமங்கலம் அடுத்து உள்ள தாழவாடி மலைப்பகுதியில் உள்ள கெட்டவாடி பனகள்ளி ஜீரக்கள்ளி உள்ளிட்ட கிராமங்களில் பரவலாக மழை பெய்தது சுமார் அரை மணி நேரம் பெய்த மழையால் குளிர்ந்த சூழல் நிலவியது இம்மழை விவசாயத்திற்கு பேருதவியாக உள்ளதாக மலைப்பகுதி விவசாயிகள் மகிழ்ச்சியுடன் தெரிவித்துள்ளனர் மேலும் வன விலங்குகளின் குடிநீர் பிரச்சினைக்கு தீர்வு ஏற்பட்டுள்ளது கிருஷ்ணகிரி மாவட்டம் மூத்தங்கரை ஒன்றியம் காட்டேரி ஊராட்சிக்குட்பட்ட அனுமன் திருத்தத்தில் இயங்கி வரும் அரசு பள்ளிக்கு சொந்தமான நிலத்தை மெய்யாண்டப்பட்டியைச் சேர்ந்த சிலர் போலி பத்திரங்கள் தயாரித்து தங்களுடைய இடம் என சொந்தம் கொண்டாடி வருவதாக குற்றச்சாட்டு எழுந்துள்ளது இந்நிலையில் கிராம பொதுமக்கள் வட்டாட்சியரை சந்தித்து தனிநபர்களால் ஆக்கிரமிப்பு செய்த நிலத்தை மீட்டுத் தருமாறு மனு அளித்தனர் தென்காசி மற்றும் கடையநல்லூர் மருத்துவமனைகளில் மாவட்ட சுகாதார இயக்குநர் அலுவலகத்தின் மூலமாக கொரோனா காலத்தில் தற்காலிக பணி நியமனம் செய்யப்பட்ட செவிலியர்கள் மே மாதம் முதல் ஜூலை வரை பணியாற்றினர் இந்நிலையில் தற்போது தொற்று குறைந்த நிலையில் தற்காலிக செவிலியர்கள் பணி நிறுத்தம் செய்யப்பட்டுள்ளனர் எனவே பணி நிரந்தரம் செய்திட வலியுறுத்தி தென்காசி மாவட்ட ஆட்சியரிடம் தற்காலிக செவிலியர்கள் மனு கொடுத்தனர் மதுரை மாநகராட்சிக்குட்பட்ட நூறு வார்டு பகுதிகளுக்கு முல்லை பெரியாறு லோயர் கேம்ப் பகுதியிலிருந்து நூற்று இருபத்தைந்து எம்எல்டி குடிநீர் வழங்கும் திட்டம் அம்ருத் மற்றும் ஆசிய வளர்ச்சி வங்கி நிதியுதவியுடன் செயல்படுத்தப்பட்டு வருகிறது தற்போது நான்கு கட்ட கட்டுமான பணிகள் முழுவீச்சில் நடைபெற்று வரும் நிலையில் ஐந்தாம் கட்ட திட்டத்தில் மதுரை மாநகரில் உள்ள பழைய ஐம்பத்தி ஏழு வார்டுகளில் உள்ள குடியிருப்புகளுக்கு நூற்று பத்து மில்லிமீட்டர் முதல் நானூற்று ஐம்பது மில்லிமீட்டர் வெட்டமுள்ள பகிர்மான குழாய்கள் எண்ணூற்று பதிமூன்று புள்ளி நான்கு எட்டு கிலோமீட்டர் தூரம் பதித்து ஒரு லட்சத்து ஐம்பதாயிரத்து நூற்று தொன்னூற்றி ஐந்து வீடுகளுக்கு இணைப்புகள் வழங்கப்பட உள்ளது இத்திட்டத்தின் மூலம் நாள் ஒன்றுக்கு ஒருவருக்கு நூற்று முப்பத்தைந்து லிட்டர் குடிநீர் வழங்க இயலும் என்பதோடு சுமார் பதிமூன்று லட்சத்து அறுபத்தி ஏழாயிரத்து எண்ணூற்று தொன்னூத்தி ஐந்து பேர் பயனடைவார்கள் எனவும் இத்திட்டத்திற்கான கருத்து கேட்பு கூட்டம் வரும் பனிரெண்டாம் தேதி வியாழக்கிழமை காலை பத்து மணி முதல் பதினொன்று முப்பது வரை மரிட்சியா அரங்கில் நடைபெறும் எனவும் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது இக்கூட்டத்தில் மதுரை மாநகராட்சி அலுவலர்கள் பொறியாளர்கள் கலந்து கொள்ள உள்ள நிலையில் பொதுமக்கள் மற்றும் குடியிருப்போர் நலச்சங்கங்கள் இக்கூட்டத்தில் பங்கேற்று தங்களுடைய கருத்துக்களை தெரிவிக்கலாம் என மாநகராட்சி ஆணையாளர் கார்த்திகேயன் தெரிவித்துள்ளார்
ஓசூர் வட்டாட்சியர் அலுவலகத்தின் அருகில் உள்ள உணவுப் பொருள் வழங்கல் மற்றும் நுகர்வோர் அலுவலகம் முன் குடும்ப அட்டைகளை பெற ஒரே நேரத்தில் இருநூறுக்கும் மேற்பட்டோர் குவிந்தனர் சமூக இடைவெளியின்றி ஒரே இடத்தில் குவிந்ததால் நோய் தொற்று பரவும் அபாயம் ஏற்பட்டது பின்னர் ஓசூர் தாசில்தார் கிருஷ்ணமூர்த்தி அந்தந்த நியாயவிலைக் கடைகளிலேயே குடும்ப அட்டைகளை வழங்க முடிவு செய்திருப்பதாக கூறி போலீசாரின் உதவியுடன் அனைவரையும் அனுப்பினார் மதுரை மாநகராட்சி பகுதிகளில் ஆடு மாடு குதிரை நாய்கள் போன்ற கால்நடைகளை அதன் உரிமையாளர்கள் சாலைகளில் அலட்சியமாக அலைய விடுவதால் அடிக்கடி விபத்து ஏற்படுகிறது இனி விபத்துகள் நிகழாத வண்ணம் மாநகராட்சி சில நடவடிக்கைகளை மேற்கொண்டுள்ளது அனுமதிக்கப்படாத இடங்களில் விற்பனைக்காக ஆடு மாடு வதை செய்தால் ஐந்தாயிரம் ரூபாய் அபராதமும் தெருக்களில் ஆடு மாடு குதிரைகளை அலட்சியமாக விடும் உரிமையாளர்களுக்கு ஆயிரம் ரூபாய் அபராதமும் தெருக்களில் அச்சுறுத்தும் மற்றும் சுகாதார சீர்கேடு விளைவிக்கும் வகையில் நாய்களை விட்டால் ஐநூறு ரூபாய் அபராதம் விதிக்கப்படும் என அறிவித்துள்ளது மயிலாடுதுறை மாவட்டம் செம்பனார் கோவில் ஒழுங்குமுறை விற்பனை கூடத்தில் ஒரு குவிண்டால் பருத்தி அதிகபட்சமாக எட்டாயிரத்து அறுநூற்று மூன்று ரூபாய்க்கும் சராசரியாக ஏழாயிரத்து எழுநூற்று ஐம்பது ரூபாய்க்கும் விலை போனது மயிலாடுதுறை மாவட்டத்தில் நான்காயிரத்து ஐநூற்று எண்பத்தி ஆறு ஹெக்டேர் நிலப்பரப்பில் பருத்தி சாகுபடி செய்யப்பட்டுள்ளது தற்போது பருத்தி அறுவடை பணிகள் தீவிரமாக நடைபெற்று வருகிறது விவசாயிகள் தாங்கள் அறுவடை செய்யும் பருத்தியை மயிலாடுதுறை குத்தாலம் செம்பனார் கோவில் மற்றும் சீர்காழியில் உள்ள ஒழுங்குமுறை விற்பனை கூடங்களில் மறைமுக ஏல முறையில் வாரந்தோறும் விற்பனை செய்து வருகின்றனர் நேற்று நடைபெற்ற பருத்தி மறைமுக ஏலத்தில் ஐநூறு விவசாயிகள் ஆயிரத்து நூறு குவிண்டால் பருத்தியை விற்பனைக்காக கொண்டு வந்தனர் இந்த ஏலத்தில் மயிலாடுதுறை தஞ்சாவூர் கடலூர் நாகப்பட்டினம் திருவாரூர் தேனி சத்தியமங்கலம் ஆத்தூர் விருதுநகர் உள்ளிட்ட பத்திற்கும் மேற்பட்ட மாவட்டங்களைச் சேர்ந்த வியாபாரிகள் கலந்து கொண்டு பருத்தி குவிண்டால் ஒன்றுக்கு அதிகபட்சமாக எட்டாயிரத்து அறுநூற்று மூன்று ரூபாய்க்கும் சராசரியாக ஏழாயிரத்து எழுநூற்று ஐம்பது ரூபாய்க்கும் கொள்முதல் செய்தனர் பருத்தியை வியாபாரிகள் அதிக விலைக்கு கொள்முதல் செய்ததால் விவசாயிகள் மகிழ்ச்சி அடைந்தனர் பிரபல திரை நட்சத்திரம் டி ராஜேந்திரின் மனைவி உஷா ராஜேந்திரனுக்கு சொந்தமான டி ஆர் கார்டன் எனும் படப்பிடிப்பு தளம் சென்னை மதுராபாயில் அருகே உள்ளது இங்கு சுத்தம் செய்யும் பணி நடைபெற்று வந்த நிலையில் ஒரு உடும்பு அந்த இடத்தில் பதுங்கியிருப்பதை கண்டு பணியாளர்கள் தயாரிப்பாளர் உஷா ராஜேந்திரனிடம் தகவல் கொடுத்தனர் விரைந்து வந்த அவர் உடும்பு கருப்பமாக இருப்பதை கண்டறிந்து வனவிலங்கு அதிகாரிக்கு தகவல் அளித்தார் இதையடுத்து வந்த வேளச்சேரி வனவிலங்கு பாதுகாப்பு துறையினர் உடும்பை லாவகமாக பிடித்து பாதுகாப்பாக அதை எடுத்துச் சென்றனர் தாய்மை குணத்துடன் உடும்பின் நிலை கண்டு அதை பாதுகாக்க உதவிய உஷா ராஜேந்திரனுக்கு வனவிலங்கு பாதுகாப்பு அதிகாரிகள் நன்றி தெரிவித்தனர் காஞ்சிபுரம் சார் பதிவாளர் அலுவலகத்துக்கு வந்த மாவட்ட லஞ்ச ஒழிப்புத்துறை போலீசார் திடீர் சோதனை மேற்கொண்டனர் அப்போது இணை சார் பதிவாளர் சீனிவாசன் பத்திரப்பதிவு செய்வதற்கு இருபதாயிரம் ரூபாய் லஞ்சம் வாங்கும் போது பிடிப்பட்டார் மேலும் இதற்கு உதவியாக இருந்த தரகரும் பிடிப்பட்டார் இதைத் தொடர்ந்து இருவரையும் கைது செய்து லஞ்ச ஒழிப்புத்துறை போலீசார் விசாரணை மேற்கொண்டு வருகின்றனர் திண்டுக்கல்லில் கட்டிட பொறியாளர்கள் நல்வாழ்வு சங்கம் சார்பில் விழா நடைபெற்றது இவ்விழாவிற்கு சிறப்பு அழைப்பாளராக வருகை தந்த முன்னாள் தலைவர் ராகவன் செய்தியாளர்களை சந்தித்தார் அப்போது பேசிய அவர் தமிழகத்தில் கடந்த மூன்று மாதத்தில் சிமெண்ட் விலை ரூபாய் அறுபது உயர்ந்துள்ளது என்றும் கம்பி ஒரு டன்னுக்கு இருபத்தி ஐந்தாயிரம் ரூபாய் உயர்ந்துள்ளதாகவும் இதனால் தற்போது வீடுகள் கட்டும் பணிகள் நாற்பது சதவீதம் வரை குறைந்துள்ளது எனவும் கூறினார் கோவை ஆட்சியர் அலுவலகத்தில் மக்கள் குறை தீர்வு நாள் கூட்டம் நடைபெற்றது மாவட்ட ஆட்சியர் சமீரன் பொதுமக்களிடம் மனுக்களை பெற்றுக் கொண்டிருந்த போது ஒரு பெண்மணி ஊரடங்கு காரணமாக மூடப்பட்ட கோயில்களை உடனடியாக திறக்க வேண்டும் என கூறி திடீரென தான் வைத்திருந்த சாணி பவுடரை குடிக்க முயன்றார் உடனடியாக பாதுகாப்பு பணியில் இருந்த போலீசார் அவரை தடுத்து நிறுத்தினர் பின்னர் போலீசார் அப்பெண்ணை காவல் நிலையம் அழைத்து சென்று மனரீதியான பயிற்சி கொடுத்து அனுப்பி வைத்தனர் கோவை மாவட்டத்தில் கொரோனா வைரஸ் பாதிப்பு அதிகரித்து வருவதால் 
சுமார் நான்காயிரத்திற்கு மேற்பட்ட அங்கன்வாடி ஊழியர்கள் வீடு வீடாக சென்று கணக்கெடுக்கும் பணியில் ஈடுபடுத்தப்பட்டுள்ளனர் இந்நிலையில் சுகாதாரத்துறை வருவாய்த்துறை ஊரக வளர்ச்சித்துறை மருத்துவத்துறை உள்ளிட்ட நான்கு துறை அதிகாரிகளும் தங்களுக்கு பல்வேறு பணிகளை மேற்கொள்ள வேண்டும் என நெருக்கடி கொடுப்பதால் பனிச்சுமை அதிகரித்து மன உளைச்சல் ஏற்படுவதாக கூறி கூடுதல் பணியிலிருந்து விலக்கு அளிக்க கோரி அங்கன்வாடி ஊழியர்கள் பொள்ளாச்சி சார ஆட்சியர் அலுவலகத்தை முற்றுகையிட்டு மனு அளித்தனர் நடிகை மீராமிதுன் அண்மையில் தலித் சமுதாயத்தை பற்றியும் தலித் இயக்குநர்கள் பற்றியும் அவதூறாக பேசியிருந்தார் இதனை கண்டித்து மீராமிதுனை கைது செய்ய கோரி நூற்றுக்கு மேற்பட்ட வழக்கறிஞர்கள் ஆவடியில் காவல் துணை ஆணையர் அலுவலகத்தை முற்றுகையிட்டனர் இதனைத் தொடர்ந்து துணை ஆணையர் ஆர்ப்பாட்டத்தில் ஈடுபட்டவர்களிடமிருந்து புகார் மனுக்களை பெற்றுக் கொண்டார் சென்னை மதுரவாயில் கன்னியம்மன் நகரைச் சேர்ந்த செல்வம் வள்ளி தம்பதியினர் வீட்டிற்குள் புகுந்த நான்கு நபர்கள் இரண்டு பேரையும் வெட்டிவிட்டு செல்போன் மற்றும் இருசக்கர வாகனத்தை எடுத்துச் சென்றனர் வெட்டு காயமடைந்த இருவரும் கீழ்ப்பாக்கம் அரசு மருத்துவமனையில் சிகிச்சை பெற்று வருகின்றனர் இதுகுறித்து போலீசார் விசாரணை மேற்கொண்டதில் செல்வத்தின் நண்பரான இளங்கோ ஒரு வழக்கில் வேலூர் மத்திய சிறையில் அடைக்கப்பட்டுள்ள நிலையில் அவரது மனைவி பொம்மி இளங்கோவை ஜாமீனில் எடுக்க பணம் வேண்டும் என செல்வத்திடம் கேட்டுள்ளார் அதற்கு பணம் இல்லை என்று கூறியதால் இளங்கோவின் நண்பர்கள் இருவரையும் கத்தியால் வெட்டியது தெரியவந்தது இதையடுத்து போலீசார் அவர்களை தேடி வருகின்றனர் திருப்பூர் மாவட்டம் பல்லடத்தை அடுத்து சின்னக்கரை லட்சுமி நகரில் தனியாருக்கு சொந்தமான சாய ஆலையில் மின்சாரம் தடைப்பட்டது இதையடுத்து அந்த ஆலையை பராமரித்து வரும் என்ரோடெக் என்ற நிறுவனத்தின் மேற்பார்வையாளராக பணியாற்றி வந்த அருண்குமார் டிரான்ஸ்பார்மரில் சோதனை மேற்கொண்டார் அப்போது எதிர்பாராத விதமாக மின்சாரம் பாய்ந்ததில் சம்பவ இடத்திலேயே அருண்குமார் உயிரிழந்தார் இதையடுத்து பல்லடம் அரசு மருத்துவமனையில் திரண்ட அவரது உறவினர்கள் அருண்குமாரின் இறப்பில் சந்தேகம் இருப்பதாக கூறி வாக்குவாதத்தில் ஈடுபட்டனர் கிருஷ்ணகிரி மாவட்டம் வேப்பனஹள்ளி அருகே உள்ள ஜோடுகுத்தூர் கிராமத்தில் தனியார் நிறுவனம் கோழிப்பணை நடத்தி வருகிறது இக்கோழிப்பண்ணையிலிருந்து கூட்டம் கூட்டமாக வெளியேறும் ஈக்கள் உணவுகளில் அமருவதால் குழந்தைகள் முதல் பெரியவர்கள் வரை உடல் உபாதைகளுக்கு ஆளாவதாக அப்பகுதி மக்கள் தெரிவிக்கின்றனர் எனவே இந்த கோழிப்பண்ணையை வேறு இடத்திற்கு மாற்ற நடவடிக்கை எடுக்க வலியுறுத்தி கிராம மக்கள் மாவட்ட ஆட்சியர் ஜெயசந்திர பானு ரெட்டியை சந்தித்து மனு கொடுத்தனர் கன்னியாகுமரி மற்றும் திருநெல்வேலி மாவட்டத்திலிருந்து சட்டவிரோதமாக பாறைகளை உடைத்து கருங்கல் ஜல்லி மற்றும் எம்சாண்ட் உள்ளிட்ட கனிம வளங்களை நூற்றுக்கணக்கான டாரஸ் லாரிகள் மூலம் கேரளாவிற்கு கடத்தி வருவதாக புகார்கள் எழுந்தது இதுகுறித்து செய்தி வெளியான நிலையில் வருவாய்த்துறை அதிகாரிகள் மற்றும் போலீசார் தீவிர கண்காணிப்பில் ஈடுபட்டனர் அப்போது தக்கலை வில்லுக்குறி பகுதியில் ஜல்லி ஏற்றி கேரளாவிற்கு கடத்த முயன்ற நான்கு டாரஸ் லாரிகளை பறிமுதல் செய்து அபராதமும் விதிக்கப்பட்டது தூத்துக்குடியில் ஸ்மார்ட் சிட்டி திட்டத்தின் கீழ் சாலைகள் பூங்காக்கள் பேருந்து நிலையம் வாகன நிறுத்தம் உள்ளிட்டவை அமைக்கும் பணி நடைபெற்று வருகிறது இந்நிலையில் ஜெயராஜ் சாலை சந்திப்பில் ஆக்கிரமித்து கட்டப்பட்டிருந்த இசக்கியம்மன் சுடலைமாடன் சுவாமி கோவிலை அகற்ற கோரி அதன் நிர்வாகத்தினருக்கு மாநகராட்சியின் சார்பில் நோட்டீஸ் அளிக்கப்பட்டது ஆனால் நோட்டீஸுக்கு பதில் தராத நிலையில் ஜே சி பி மூலம் கோவில் இடித்து அகற்றப்பட்டது இதனை கண்டித்து சிவபாரத இந்து மக்கள் கட்சியினர் மாவட்ட ஆட்சியரிடம் மனு அளித்தனர் திருப்பூர் ஊத்துக்குள்ளி சாலையில் உள்ள இரண்டாவது ரயில்வே கேட் தண்டவாளத்தை சரக்கு வாகனம் கடந்தபோது பழுது ஏற்பட்டு அங்கேயே நின்றது இதனையடுத்து உடனடியாக ரயில்வே கட்டுப்பாட்டு அறைக்கு தகவல் தெரிவித்ததை அடுத்து அவ்வழியாக செல்லும் ரயில்கள் அனைத்தும் ஆங்காங்கே நிறுத்தப்பட்டது பின்பு பொதுமக்கள் உதவியுடன் சரக்கு வாகனம் தண்டவாளத்தை அடுத்த சாலை பகுதிக்கு கொண்டு வரப்பட்டது இதையடுத்தே ரயில் போக்குவரத்து சீர் செய்யப்பட்டது இதன் காரணமாக திருப்பூர் வழியே செல்லும் ரயில்கள் அனைத்தும் முப்பது நிமிடம் தாமதமாக சென்றது விருதுநகர் மாவட்டம் அருப்புக்கோட்டை புதிய பேருந்து நிலையம் அருகே தனியார் உணவகம் ஒன்றின் திறப்பு விழா சலுகையாக வெள்ளை வேட்டி அணிந்து வருபவர்களுக்கு ஒரு பிரியாணியும் வெள்ளை வேட்டி வெள்ளை சட்டை அணிந்து வந்தால் இரண்டு பிரியாணியும் திமுக கரை வேட்டி அணிந்து வந்தால் மூன்று பிரியாணியும் இலவசமாக வழங்கப்படும் என அறிவிப்பு செய்தது 
இந்த அறிவிப்பினை தொடர்ந்து ஆயிரக்கணக்கான பிரியாணி பிரியர்கள் தனியார் உணவகத்தை நோக்கி படையெடுத்தனர் சமூக இடைவெளியின்றி முகக்கவசம் இல்லாமலும் பிரியாணி வாங்குவதற்காக கூடிய மக்களால் கொரோனா பரவியதாக புகார் எழுந்தது இதையடுத்து அந்த தனியார் உணவக உரிமையாளர் மீது கொரோனா பரப்புதல் தனி மனித இடைவெளியின்றி கூட்டத்தை கூட்டுதல் கொரோனா பரவல் தடை சட்டம் முகக்கவசம் அணியாமல் இருத்தல் என நான்கு பிரிவுகளின் கீழ் போலீசார் வழக்கு பதிவு செய்தனர் மதுரை மாவட்டம் உசலம்பட்டி அருகே சேடப்பட்டி மற்றும் அதன் சுற்றுவட்டார பகுதிகளில் பரவலாக மழை பெய்தது இந்நிலையில் அள்ளிகுண்டம் அருகே உள்ள பி கண்ணியம்பட்டி கண்ணிமார் சுனை அருகே உள்ள மேற்கு கொண்டயத்தில் மழையின் போது திடீரென இடி விழுந்துள்ளது இதனால் ஏற்பட்ட தீ மளமளவென பரவிய சூழலில் திடீரென பெய்த மழையால் தீ கட்டுக்குள் வந்தது இதனால் மலை உச்சியிலிருந்த மரங்கள் தீயிலிருந்து தப்பின இடியால் தீ பற்றி எரிந்த சம்பவம் அப்பகுதியில் பரபரப்பை ஏற்படுத்தியது கோவை மாவட்டத்தில் கொரோனா பரவல் அதிகரித்து வருவதால் மாவட்ட நிர்வாகம் வணிக வளாகங்கள் மற்றும் பல்வேறு விற்பனை கடைகளுக்கு இயங்கும் நேரத்தை குறைத்து கட்டுப்பாடுகள் விதித்துள்ளது இதனால் பாதிக்கப்பட்டுள்ள செல்போன் கடை உரிமையாளர்கள் தங்கள் கடைகளுக்கு கூடுதல் நேரம் செயல்பட ஒதுக்க வேண்டும் என்று பொள்ளாச்சி சார் ஆட்சியர் அலுவலகத்தில் மனு அளித்தனர் சென்னை பெசன் நகர் மளிகை கடையில் குளிர்பானம் வாங்கி குடித்து பதிமூன்று வயது சிறுமி உயிரிழந்த புகாரை அடுத்து திருவள்ளூர் மாவட்டம் சோழவரம் குளிர்பான தொழிற்சாலை சுகாதார பாதிப்புகளை ஏற்படுத்தும் வகையில் இருப்பதாக அளிக்கப்பட்ட அறிக்கையின் பேரில் உணவு பாதுகாப்புத்துறை அதிகாரிகள் அந்த தொழிற்சாலையை மூடி சீல் வைத்தனர் திருவாரூர் மாவட்டம் முத்துப்பேட்டை மங்களூர் கிராமத்தில் மகா காளியம்மன் கோவில் உள்ளது இந்த கோயிலில் இரவு நேரத்தில் புகுந்த கொள்ளையர்கள் அம்மன் கழுத்திலிருந்த இரண்டு பவன் தங்கச்சியில் நான்கு கிராம் திருமாங்கல்யம் உட்பட இரண்டரை பவன் தங்க நகையை திருடி சென்றனர் இதுகுறித்து வழக்கு பதிவு செய்த போலீசார் விசாரணை மேற்கொண்டு வருகின்றனர் சேலம் மாவட்டம் வாழப்பாடி முதல் பெத்தநாயக்கன் பாளையம் வரை சேலம் சென்னை தேசிய நெடுஞ்சாலையில் சேதமடைந்த சாலையை சீரமைக்கும் வகையில் தார் சாலை அமைக்கும் பணி நடைபெற்றது இதையடுத்து வாழப்பாடி முதல் பெத்தநாயக்கன் பாளையம் வரையிலான தேசிய நெடுஞ்சாலையில் வெள்ளை கோடுகள் அமைக்கும் பணியில் நடைபெற்று வருகின்றன கரூர் மாவட்டம் குளித்தல அருகே மருதூர் பேரூராட்சிக்குட்பட்ட பணிக்கம்பட்டி சந்தை பகுதியில் வசிக்கும் பொதுமக்கள் கடந்த பதினைந்து ஆண்டுகளுக்கு மேலாக சாலை வசதி தெருவிளக்கு உள்ளிட்ட அடிப்படை வசதிகள் செய்து தரவில்லை என கூறி பேரூராட்சி அலுவலகத்தை முற்றுகையிட்டு கோரிக்கை மனு அளித்தனர் திருப்பூர் மாவட்டம் தாராபுரம் ஊராட்சி ஒன்றிய குடிநீர் தொட்டியில் மின் மாற்றுகள் மற்றும் காப்பர் வயர்களை திருடிய பொன்னுசாமி மற்றும் சிவக்குமார் ஆகிய இரு இளைஞர்கள் கைது செய்யப்பட்டனர் தொடர்ந்து அவர்களிடமிருந்து ஒரு லட்சம் ரூபாய் மதிப்பிலான ஐந்து மின் மாற்றுகள் மற்றும் காப்பர் வயர்களை போலீசார் பறிமுதல் செய்ததுடன் நீதிமன்றத்தில் ஆஜர்படுத்தி சிறையில் அடைத்தனர் மயிலாடுதுறை தலைமை தபால் நிலையம் எதிரில் தமிழ்நாடு விவசாயிகள் சங்கத்தினர் அகில இந்திய விவசாய தொழிலாளர்கள் சங்கத்தினர் இணைந்து மூன்று வேளாண் சட்டங்கள் மின்சார திருத்த சட்டம் தொழிலாளர் நலத்திருத்த சட்டம் பெட்ரோல் டீசல் சமையல் கேஸ் விலை உயர்வு இவை அனைத்தையும் திரும்ப பெற வலியுறுத்தி மனித சங்கிலியாக நின்று போராட்டத்தில் ஈடுபட்டனர் திருவள்ளூர் மாவட்டம் திருத்தணியை அடுத்த வீரவநல்லூர் ஊராட்சியில் சர்வதேச ஆதிவாசிகள் தின கருத்தரங்கம் கலை விழா மற்றும் நலத்திட்ட உதவிகள் வழங்கும் விழா தமிழ்நாடு மலைவாழ் மக்கள் சங்கம் சார்பில் நடைபெற்றது இந்நிகழ்ச்சியில் திருத்தணி வருவாய் கோட்டாட்சியர் பழங்குடி நல வாரிய அடையாள அட்டை மற்றும் சாதி சான்றிதழ்களை பயனாளிகளுக்கு வழங்கினார் ஈரோடு மாவட்டம் கோபிசிட்டிப்பாளையம் பேருந்து நிலையத்திலிருந்து புறப்படும் அரசு மற்றும் தனியார் பேருந்துகளில் கோபிசிட்டிப்பாளையம் வட்டார போக்குவரத்து அலுவலர் ஆய்வு மேற்கொண்டார் அப்போது கொரோனா தொற்று தடுப்பு நடவடிக்கையாக அரசு மற்றும் தனியார் பேருந்துகளில் ஐம்பது சதவிகித நபர்கள் மட்டுமே பயணிக்க அனுமதிக்க வேண்டும் முகக்கவசத்துடன் வரும் பயணிகளை மட்டுமே அனுமதிக்க வேண்டும் உள்ளிட்ட அறிவுறுத்தல்களை ஓட்டுநர் மற்றும் நடத்துநர்களுக்கு வழங்கினார்
ராமநாதபுரம் மாவட்டம் பொட்டித்தட்டி கிராமத்தில் பல ஆண்டுகளாக பயன்படுத்தி வந்த இடுகாட்டுக்கு செல்லும் பொது பாதையை தனிநபர் ஒருவர் கிரையம் வாங்கி கம்பி வேலை அமைத்து அடைத்துவிட்டார் இதனால் அந்த கிராம மக்கள் இடுகாட்டுக்கு செல்ல முடியாததால் அடைக்கப்பட்ட பாதையை சரி செய்து தரக்கோரி மாவட்ட ஆட்சியர் அலுவலகத்தை முற்றுகையிட்டு ஆட்சியரிடம் கோரிக்கை மனு அளித்தனர் ஒலிம்பிக்கில் பதக்கங்கள் வென்றதற்காக நீலகிரி மாவட்டத்தின் அருவங்காடு வெடிமருந்து தொழிற்சாலை ஊழியர்கள் சார்பில் பொதுமக்கள் மற்றும் பணியாளர்களுக்கு இனிப்புகள் வழங்கி தங்களது மகிழ்ச்சியை வெளிப்படுத்தினர் இந்த நிகழ்ச்சியில் அருவங்காடு காவல்துறை அதிகாரிகள் உள்ளிட்ட பலர் கலந்து கொண்டனர் திண்டுக்கல் ஆட்சியர் அலுவலகத்தில் கொடைக்கானலில் அரசு மருத்துவமனையில் ஆக்சிஜன் சேமிப்பு கலன் அமைப்பதற்கு சமூக ஆர்வலர்கள் வியாபாரிகள் மற்றும் தனியார் பள்ளி நிர்வாகிகள் அவர்களது நிதியுடன் சட்டமன்ற உறுப்பினரின் ஒரு மாத ஊதியத்தையும் சேர்த்து முப்பத்தி ஏழு லட்சத்தை ஆட்சியரிடம் பழனி திமுக எம்எல்ஏ ஐ பி செந்தில்குமார் வழங்கினார் கள்ளக்குறிச்சி மாவட்டம் அரசு ஆண்கள் மேல்நிலைப் பள்ளியில் வரும் ஆகஸ்ட் பதினைந்தாம் தேதி சுதந்திர தின விழாவை முன்னிட்டு காவலர்களுக்கான ஒத்திகை நிகழ்ச்சி நடைபெற்றது இதில் காவலர் பெண் காவலர் ஊர்காவல் படையினர் என அனைவரும் கலந்து கொண்டனர் சமூக நல அமைப்புகள் மற்றும் தன்னார்வலர்கள் கேட்டர் பில்லர் நிறுவனம் மூலம் முதல் கட்டமாக இரண்டாயிரம் கோவாக்சின் தடுப்பூசிகளை குன்னூர் மற்றும் உதகை ஆகிய இரு முகாம்களிலும் இலவசமாக செலுத்தும் பணி தொடங்கப்பட்டது இம்முகாமை பார்வையிட்ட பின் செய்தியாளர்களிடம் பேசிய மாவட்ட ஆட்சியர் இன்னசென்ட் திவ்யா தமிழகத்தில் தடுப்பூசி செலுத்திக் கொள்வதில் முன்னோடி மாவட்டமாக நீலகிரி திகழ்வதாக தெரிவித்தார் கன்னியாகுமரி மாவட்டம் தக்கலையில் உள்ள பத்மநாபபுரம் அரசு தலைமை மருத்துவமனையில் நூற்றுக்கும் மேற்பட்டோர் கொரோனா தடுப்பூசி டோக்கன் வாங்க குவிந்தனர் அப்போது அங்கு வந்த நபர் ஒருவர் டோக்கன் வழங்கியுள்ளார் பின்னர் ஊசி செலுத்திக் கொள்ள சென்ற போது அது போலி டோக்கன் என தெரிய வந்தது போலி டோக்கன் வழங்கிய நபரை போலீசார் தேடி வருகின்றனர் ராணிப்பேட்டை மாவட்டம் ஆற்காடு அருகே வருமான வரித்துறை அதிகாரிகள் போல் நடித்து ஆறு லட்சம் ரூபாய் கொள்ளையடித்த சென்னை எழும்பூர் வருமான வரித்துறை அலுவலகத்தில் பணியாற்றும் நபர் உட்பட ஆறு பேர் கைது செய்யப்பட்டுள்ளனர் அவர்களிடமிருந்து கொள்ளை பணம் நான்கு லட்சம் ரூபாய் மற்றும் வாகனங்கள் பறிமுதல் செய்யப்பட்டுள்ளது நாமக்கல் அருகே ஏழூர் ஊராட்சியில் முறையாக குடிநீர் விநியோகம் செய்திடவும் மேல்நிலை நீர்த்தக்க தொட்டி அமைக்கவும் கோரி ஊர் பொதுமக்கள் காலி குடங்களுடன் சென்று மாவட்ட ஆட்சியரிடம் கோரிக்கை மனு அளித்தனா் 